கேக்குறதுக்காக இங்க வந்த உங்க எல்லாருக்கும் என் நன்றி இங்க இருக்கிற சிலைய பார்த்தா எனக்கு ஒரு சிலையோட கதை தான் ஞாபகத்துக்கு வருது இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற கதைக்கு உங்க கிட்ட எந்த விதமான எனாமும் வாங்க போறது இல்ல இந்த கதையோட நாயகன் யாரு தெரியுமா வழக்கம் போல நம்ம ஹீரோ சுத்து பார்த்துதான் அவன் ஒரு கல்லா மாறிட்டான் அப்ப முடி என்ன கலர்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா பிரவுன் கலர் நான் பார்த்தது குழந்தை பருவத்துல இத்தனை வருஷத்துல முடி கலர் எல்லாம் மாறி இருக்கும் நானும் அவ்வளவு சின்ன வயசுல அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி பாக்தாக் தெருக்கல சுத்தி சுத்தி வருவோம் அப்ப அவ கிட்ட குடுக்கறதுக்கு எனக்கு எதுவும் இருக்காது ஆனா எது இருந்தாலும் நாங்க பாதி பாதியா பகிர்ந்துக்குவோம் என் கண்ணை என்னாலே நம்ப முடியல அப்ப அந்த இடத்துக்கு கலிஃபுங்கிற ஒரு மகாராஜா வந்தாரு இந்த பொண்ண பார்த்தா செத்து போன என் தங்கச்சி மாதிரியே இருக்கு நான் சொல்றது சரிதானே ஆமா நாம எதுக்காக இந்த பயணத்துக்கு வந்தோமோ அதோட நோக்கம் இங்க நிறைவேறும் தோணுது நீ சொல்றது சரியா இருக்கணும் கமால் நீ அந்த மந்திர புத்தகத்தை எடுத்துட்டு வா பாத்தாத் நகரத்தில் ஆருண் என்ற நீ இழந்த சொந்தத்தை அனாதை வடிவில் பார்ப்பாய் இத பத்தியா இது உன் தங்கையோட லாக்கெட் தான் அந்த புத்தகத்துல இருக்கிற மாதிரி இந்த பொண்ணு தான் உன்னுடைய மருமகள் உங்க அம்மா அப்பாவை கொள்ளையர்கள் கொள்ளும் போது உனக்கு அப்ப ரெண்டு வயசு இருக்கும் நீ உயிரோட இருக்கிறத நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என் தங்கை மகளே என் அற்புதமான சொந்தமே கடைசியா என்கிட்ட அவ அதான் சொல்லிட்டு போனா இப்போ நம்ம அவ கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம் சரி அவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாளே அவன் எப்படி இருப்பா அவ எப்படி இருப்பானு தெரியாது ஆனா அவனோட பேர் மட்டும் தான் தெரியும் அவன் பேரு ஹலீஃப் என்ன <laughs> இருக்கும் <laughs> அந்த கப்பலும் தப்பிச்சிருக்கோம்ல நம்ம இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டோம் இந்த இடத்துக்கு வருவோம் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல சிந்துபாத் நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட படகு சரி பண்ணி ஆகணும் அந்த மரப்பட்டைகளை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இதை சரி பண்ணிடலாம் ஒரு வழியா முடிஞ்சது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இது காஞ்சிரும் கொஞ்ச நேரம் நானும் போய் இங்க சுத்தி பார்த்துட்டு வரோம் போலாம் இந்த வழியா தான் எல்லாரும் உள்ள போவாங்க ஒரு <laughs> <laughs> எதுக்கு 
என்ன <laughs> 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 அவள யாராவது நேருக்கு நேர் பாத்தாங்கன்னா அவங்க அப்படியே சிலையா மாறிடுவாங்க ஹக்கே அப்படினா நீ சொல்றது உண்மைதானா நிச்சயமா அவளோட வேலையா தான் இருக்கணும் அப்படினா இதுதான் அவளோட கோகன்னு சொல்ல வரியா ஒருவேளை அப்படியே இருக்கலாம் இது பேர் தங்க பாரு மெடிசா வந்துட்டா அப்ப நம்மள நோக்கி தான் வந்துகிட்டு இருக்கா சிந்து மாத்து ஹக்கீமா அந்த கோர்கான் குகையில ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டாங்க ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அது பெரிய பிரச்சனை இல்ல நான் கூட பேய் இங்க தான் நினைச்சேன் ஆனா இது உண்மையான பாம்புங்க தான் ரொம்ப பெருமை பட்டுகாத ஹக்கீம் அதுங்க ஒரு பொடு போடுச்சுனா நம்மள காலி அப்படினா போடிரலாமா போகாத நில்லு அங்க நம்ம சிங்க அசத்த வந்துச்சு பாரு நெத்தி அடி குவாட் ஒன்னு விட மாட்டே வழியாதான் <laughs> 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 அழைப்பதாங்க <laughs> இவங்களுக்கு சரியான பாடம் கத்து கொடுக்கவா அப்படி மட்டும் நீ பண்ணி என்ன முதல்ல உன்ன தான் தண்டிக்க வேண்டியது இருக்கும் தெரியுமா ஓ சிந்துபாத் உன்ன பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எனக்கும் தான் ஆனா நம்ம சந்திச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இல்ல ஆ இவ என்னோட நண்பன் ஹக்கே இவ என்னோட நண்பன் குவாக் குவாக் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் தெரியுமே பண்ணுவ குவாக் விருந்து ரசிச்சு சாப்பிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் என்னோட சந்தோஷத்தை சிந்துபாத் கூடியும் அவன் நண்பர்கள் கூடியும் கொண்டாட ஆசைப்படுறேன் சிந்துபாத் இவர் வச்சிருக்கிறத பல எவ்வளவு பழபழக்குதுன்னு இது பார்த்து அப்படியே ஷேவ் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு எனக்கு தான் தாடி இல்ல உனக்கு இந்த மாதிரி மகுடம் சுட்டி இருக்காங்கன்னா உங்க மாமாக்கு ஏதோ நடந்திருக்குன்னு தோணுது ஆமா போன வாரம் அவர் கப்பல் கடல்ல முழுக்கிடுச்சு நான் கட்டிக்க போற அவரை அனுப்பி கடல்ல தேட சொன்னேன் அப்பவும் பயங்கரமான ஆள அடிச்சது ஆனா அவர் தப்பிச்சுட்டாரு ஆமா நான் போன படகு சேதம் ஆயிடுச்சு ஆனா நான் இந்த மாதிரி ஒரு சேதத்தை பார்த்ததே இல்ல நான் இதுக்காக உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சிந்துபாத் இதோ இவர் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவர் சிந்துபாத் என் கூட போற தம்பி மாதிரி பாக்தாத்ல நானும் அவனும் ஒன்னா இருந்தோம் உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை ஆ எங்க வீட்டுல நான் தான் இளையவன் எனக்கு முன்னாடி மூணு அண்ணனுங்க பிறந்தாங்க அவங்க எல்லாரும் இப்ப ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க ஆனா என்னோட சந்தோஷம் இப்ப என்னன்னா இவ்வளவு திருமணம் பண்ணிக்கிறது மட்டும்தான் இவ்வளவுக்கும் என்ன திருமணம் பண்ணிக்கிறதுல பரிபூரண சம்மதம் காஷ்மீருக்கு கிடைச்ச சாபம் மட்டும் தீந்துருச்சுனா நிச்சயமா உங்களை தேடி அதிர்ஷ்டம் வரும் நான் நம்ம திருமண நாளை எண்ணி உனக்காக ஒரு அழகான சிலைய பரிசா வாங்கிட்டு வந்திருக்க அந்த பரிசு உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாரங்க பாக்குறதுக்கு ரொம்ப தத்ரூபமா இருக்கு ஆனா இவர் எதையோ பார்த்து பயந்த மாதிரியே இருக்கு சிந்துபாத் இது நம்ம எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல இது வந்து ஆனா அக்கீம் நாம இந்த மாதிரி ஒரு சிலை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையே ஆமா இது எங்க இருந்து வந்ததா சொன்னீங்க ஆலை நான் சொல்லவே இல்லையே என்ன கொஞ்சம் மன்னிக்கணும் மகாராணி நான் இப்பவே போய் நம்ம திருமண ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் பாக்குறேன் இவன் ஏன் இப்படி மழுப்புறான்னு எனக்கு புரியல நான் உங்ககிட்ட அது அப்புறமா சொல்றேன் நீ முதல்ல படகுக்கு போய் நம்ம கிளம்புற ஏற்பாடுகளை பாரு ஓகே ஓகே வாக்கு என்ன 
சிந்துபாத் எங்க போற நீ சொன்னது எனக்கு எதுவுமே புரியல நினைக்கிறேன் <laughs> உண்மைதா <laughs> நிச்சயமா சொல்றேன் இந்த இடத்துக்கு மிடிஷோ வந்திருக்கா அப்பதான் இதுங்கள எல்லாம் சிலையா மாத்திருக்கா அப்படி இல்ல ஹகேம் கடல்ல இருந்து வர எந்த பிராணியும் வர கூடாதுன்றதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கணும் இத பார ஹகேம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல நம்ம எப்படியாவது போய் அவங்கள காப்பாத்தி ஆகணும் நீ யார காப்பாத்துறேன்னு சொல்ற மிடிஷோ இந்த தீவுல இருந்து தான் வெளிய வந்திருக்கா அவள நிச்சயமா காஷ்மீர் குள்ள தான் எங்கயாதமோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கணும் நினைக்காது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இன்னைக்கு ராத்திரி அவ பயணம் பண்ணிட்டு வரும்போது அவ கப்பல் சொக்கு நூறா உடைச்சிடும் முயற்சி பண்ணாங்க நிச்சயமா இது அவளோட வேலையா தான் இருக்கும் சரிப்பா நம்ம படக சரி பண்ணி நாம அந்த ஊருக்கு போய் சேருவோம் வசேரா நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் என்ன கேள்வி எதிர்கால புக்க பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுவும் இப்பவே எனக்கு <laughs> 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 இன்னைக்கு யாரும் வராங்க 
இதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா இளவரசியா அந்த அறையை விட்டு வெளியே தொடங்கிறது தான் அவங்க முன்கூட்டியே போட்ட திட்டம் என்னுடைய எதிர்கால எப்படி இருக்குன்றது நான் இப்ப பாக்க போறேன் நிச்சயமா நீ சிலைய மாறதா போற அது மட்டும் இல்லாம ரோம் நகர நோக்கி நீ ஓட போற ஒரு மாலுமே சிலைய மாற போறான் மெடுசா சிந்து பத்தி பத்தி தானே சொன்னா இன்னும் சிலர் கொள்ளையர்களா மாற போறாங்க அப்ப நானும் இன்னும் சில பேரும் கொள்ளையர்களா மாற போறோம் எனக்கு ரொம்ப கலைப்பா இருக்கு எனக்காக நீங்க ரொம்ப நேரம் காத்துட்டு இருக்கீங்களா நம்ம வாழ்க்கையில நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் நாளைக்கு வரைக்கும் நான் கண்டிப்பா காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன பிரச்சனை நான் எதையும் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் வரேன் மெடுசா அந்த சிந்துபா திரும்ப வந்துகிட்டு இருக்கான் அந்த புத்தகத்துல அவன் சிலையா மாற போகிறதா எழுதி இருக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல யோசனை தோணுது உன் கிட்ட இருக்கிற வண்ணங்களை கூட என்ன <laughs> 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 தப்பிச்சு <laughs> 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 உண்மையிலேஷ்டசாலி <laughs> 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 முக்கிய காரணமே ஓடி <laughs> அந்த கெட்டவன் இந்த ஊரை விட்டு ஓடி போனதும் நிச்சந்தான் காப்பாத்தி இருக்க அது மட்டும் இல்லாம எங்க மாமாவை எனக்கு திருப்பி கொடுத்துட்ட அந்த புத்தகத்தை சிந்துபாத் ஒரு பொக்கிஷமாவே காப்பாத்திக்கிட்டு வந்தான் திருடர்கள் பத்தின ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க எல்லாரையுமே அழிச்சான் அதுக்கப்புறம் அந்த பாம்பு தலை கொண்டவ சிலையா மாறி யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் இழைக்க முடியாம சிலையாவே நின்னுட்டான்